போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் நடத்தக்கூடிய சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்வி டெட்டு டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி யூபிஎஸ்சி அனைத்து விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் இலவசமாக ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆன்லைன் இலவச மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன் இலவச தேர்வுகள் வழங்கிட்டுருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இலவச கல்வி சேவை தொடர்ந்து பயன்பெறும் அகாடமி ட்ரிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எஸ்ஜிடி டெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஜிடிஆர்பி எழுதுகிறவங்க இந்த டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் இது ஒரு ஸ்டேட் லெவலாக நடக்கக்கூடியது அதாவது மாநில அளவிலான இலவச தீர்வு இதை தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம போட்ட இந்த பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மூணாவது மாதத்துலேருந்து ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது மூணாவது மாதத்துலேருந்து ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் ஏழாவது மாதத்தில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்லேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அதோடு முடிகிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படிங்கிறத நான் இப்போயே தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போதைக்கு வந்து போ எக்ஸாம் வச்சு எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ரிசல்ட்ஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க இப்போ குரூப் ஃபோர் நம்ம வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேர் பாஸ் ஆகிருக்காங்க அது நானும் தான் ஸோ நிறைய மார்க் தான் எடுத்திருக்கோம் பாப்போம் அதில் வேலை கிடைக்குதானு நம்ம எல்லாமே எழுத தான் வேணும் ஏன்னா எல்லா விதமான போட்டி தேர்வுக்கு தான் இலவசம் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டூ ஏழு அதாவது மூணாவது மாதத்துலேருந்து ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்தந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க தொடர்ச்சியாக படிக்க போகிறீங்க ஏங்கிற காரணத்தை நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவும் வரலங்க அந்த இதுக்கடுத்து பேப்பர் டூக்குரிய ரிசல்ட்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்கடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சோ இல்லை கொஞ்ச நாள் கழித்து வைக்கலாங்கிற ஐடியாவோ உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு ஜூன் ஜூலை ஆயிரும் ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு எஸ்ஜிடி வைக்கிறாங்க யூஜிடிஆர்பி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வைக்கிறாங்க ஸோ பாஸ் ஆன எல்லாருமே நியமன தேர்வு எழுதுவாங்க பேப்பர் ஒன் பாஸ் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்ஜிடி எழுதுவாங்க பேப்பர் டூ பாஸ் ஆனவங்க என்ன எழுதுவாங்க யூஜிடிஆர்பி ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து புதுசு இல்லையா ஸோ இதுக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பரு அப்புறம் என்ன டைப்பில் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி நியமன தேர்வுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணலாம் சொல்லி அதை வந்து திங்க் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம எதிர்பார்க்குறது எப்போ அப்படின்னா ஜூலை மாதம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ நான் பிளான் வந்து அந்த மாதம் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் சரியா அது வரைக்குமா வருது ஆமாங்க ஏன்னா நம்ம சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்கும் கவர் பண்ணணும் அதாவது நம்மளுக்கு சிலபஸில் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் சரியா அதுக்கடுத்து அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக எதாவது சேர்க்கறதுனால சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் இருக்கும் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு சோஷியலு தமிழில் லாஸ்ட்டாக நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு சப்ஜெக்டையுமே நான் எப்படி வச்சுருக்கேன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டேர்ம் வைஸாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே இது தான் முக்கியம் நீங்கள் கேட்டீங்க எங்களுக்கு டேர்ம் வைஸாகவே ஃப்ரீ டெஸ்ட் வச்சுருங்க மார்னிங் லைட் டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ டெஸ்ட் எங்களுக்கு வேணும்னு எல்லாருமே கேட்டீங்க ஏன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நம்ம லைட் டெஸ்ட் எழுதிட்டு இருந்தோம் பட் இதில் வந்து டெப்த்தாக படிக்கணும் டைம் நிறையா இருக்கிறதுனால நான் மார்னிங் டைமு இந்த பிளானை வச்சுருக்கேன் சரியா ஓகேயா ஸோ மார்னிங் டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டேர்ம் வைஸாக வந்து நான் சொன்னேன் எஸ்ஜிடி அப்புறம் யூஜிடிஆர்பி அதுக்கடுத்து வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் நான் டெட்டு பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் டூ இதெல்லாம் படிக்கிறவங்க புதுசாக படிக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆக வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஓகே இதில் வந்து என்ன இப்போ சப்ஜெக்ட் சொல்லிவிட்டேன் அண்டு வந்து மார்க் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டெட்டு அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் உங்களுக்கு ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஸோ அதில் பாஸ் மார்க் வந்து எயிட்டி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து யூஜிடிஆர்பி அப்படிங்கிற போது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் கேட்பாங்க அன்னை நிறைய <laughs> தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு சோசியல் ஸோ இதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே டேர்ம் வைஸாக நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிற போது உங்களால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுன்னு போட்டுக்கோங்க 
இந்த டேட்ல இருந்து நம்ம ஏழாவது மாசத்துக்குள்ள எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே டேர்ம் வைஸா தரோவா ஷெடியூல் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது படி நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களால கரெக்டா அவங்க வெளியிடக்கூடிய அதாவது கரெக்டான்னு சொல்ல முடியாது வெளியிட வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூலை மாசத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எல்லா சப்ஜெக்டுமே தரோவா நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துடலாம் எங்கேயுமே ஃப்ரீ ஆன்லைன் லைவ் டெஸ்ட் போல நம்ம போறோம் இதை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வேலிடா இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே முப்பது முப்பது மார்க் தான் கேட்க போறாங்க ஸோ அப்படி நினைச்சு நீங்க படிங்க சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இவ்வளவுதான் விளக்கம் இப்ப நம்ம ஷெடியூலுக்குள்ள போலாமா பேப்பர் பண் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூல பாத்துடலாம் சரியா ஷெடியூல வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி அப்படின்ற போது உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டா இருக்க போகுது அதாவது மாநில அளவிலான இலவச ஆன்லைன் தேர்வு இது இது உங்களுக்கு காலையில எத்தனை மணிக்கு வரும் அப்படின்னா காலையில ஐந்து மணிக்கு வரும் சரியா எது வந்தாலும் வரலையோ காலையில ஐந்து மணிக்கு உங்களுக்கு தினமும் காலையில ஐந்து மணிக்கு மாநில அளவிலான இலவச தேர்வு நடக்கும் சரி இந்த தேர்வுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து தேர்வு அஞ்சு மணிக்கு எழுதுறீங்கன்னா ஆஹ் அஞ்சு மணிக்கு தேர்வு எழுதி நீங்க கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சோ அந்த தேர்வு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க அதுக்குதான் இந்த ஷெடியூல் ஓகே குறிச்சுக்கிறீங்களா வரிசையை கடகடன்னு குறிங்க டேட் போட்டுக்கோங்க ஆஹ் போர்ஷன் போட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் வரிசைய மார்க் பண்ணிட்டு வாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மூணாவது மாசம் அதாவது இந்த மாசம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல உங்களுக்கு ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் முதல் பருவம் காலையில ஐந்து மணிக்கு நடைபெறும் நான் ஐந்து மணிங்கிறத இங்கே போட்டுற காலையில ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே இதே டைம் தான் ஓகே குழப்பமே வேணாம் எஸ்ஜிடியோட ஃப்ரீ லைவ் டெஸ்ட் மார்னிங் உங்களுக்கு காலையில அஞ்சு மணிக்கு நடக்கும் இது எல்லாருமே வந்து இந்த டெஸ்ட ஃபாலோ பண்ணலாம் தாராளமா ஓகேவா டெட்டு படிக்கிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்து பாருங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எழுதியாச்சா அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேம் ஸோ இது வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஓகேவா அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம் மூணு நாள் காலையில் லைவ் டெஸ்ட் நம்ம எழுதிட்டோம் நீங்கள் அந்தந்த நாளைக்கு படித்து டெஸ்ட் எழுதிடுங்க லைவ் டெஸ்ட் எல்லாரும் லைவ்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் எஸ்ஜிடி லைவ் டெஸ்ட்னே நான் போட்டுறேன் சரிவா ஆமாம் அடுத்து பாருங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முப்பதாம் தேதி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் இது நூத்தி இருபது நாள் பிளான் சரியா இதோட நான் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது சேர்ப்பேன் இது வந்து நூத்தி இருபது நாள் நடக்கும் நூத்தி இருபது நாள் பிளான் நடக்கும் சரியா ஓகே அடுத்து பாருங்க தேர்ட்டி ஒன்னு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேர்ம் அந்த டெஸ்ட் நடக்கும் கடகடன் எழுதிக்கோங்க அப்படியே வரிசையா தான் வரும் சரியா டேட் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒன் ஒன்னாம் தேதி நாலாவது மாசம் வந்துருச்சு ஒன்னு நாலு இருபத்தி மூணுல செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாக்கலாமா ரெண்டாம் தேதி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நடக்கும் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா மூணாம் தேதி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேர்ம் ஃபாஸ்டா எழுதியாச்சா கடகடன் எழுதுங்க ஓகேவா அடுத்து நாலாம் தேதி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தேர்ட் டேர்ம் ஸோ வரிசையாக நம்ம போடுறோம் சரியா வரிசையாக நம்ம வந்து போடுறோம் இந்த இங்கிலீஷ் வந்து எப்போ வரைக்கும் வருது அப்படின்னா பத்தாம் தேதி வரைக்கும் வரிசையாக வருதுங்க ஒவ்வொரு டேமாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ கேட்பீங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து சிங்கிள் புக்கு தானே அது எப்படி நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டேமு செகண்ட் டேமுன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டவுட் வரும் ஸோ இந்த எயித்து 
இந்த எயித்து என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த நைன்த்து அதுக்கப்புறம் டென்த்து நான் எத்தனை பிரிச்சுருக்கேன்னா மூணு மூணு யூனிட்டாக பிரிப்பேன் எத்தனை யூனிட்டாக மூணு மூணு யூனிட்டாக அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு 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 யூனிட்டாக நான் வச்சுருப்பேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேம்னா நீங்கள் என்ன படிக்கணும் யூனிட் ஒன்று டூ த்ரீ செகண்ட் டேம்னா அதில் உள்ள யூனிட் ஒன்று டூ த்ரீ அதாவது இது வந்து சிங்கிள் புக்காக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு படிப்பீங்க இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு படிப்பீங்க செவன் எயிட்டு நைனுன்னு படிப்பீங்க ஸோ அந்த யூனிட் வந்து உங்களுக்கு நைன் யூனிட் இருக்கும் ஸோ நான் அதை வந்து ப்ரீவியஸாகவே உங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்லேயும் ப்ளஸ் வந்து யூடியூப்லேயும் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஆனால் ரெகுலராக நம்ம ஷெடியூலில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் எயித்து நைன்த்து டென்த்துனாலே நம்ம எப்படி பிரிச்சுருப்போம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏழாக பிரிச்சுருப்போம் அடுத்து நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதுக்கப்புறம் ஏழு எட்டு ஒம்பது ஏழு அப்படி மூணு மூணாக பிரித்து நான் உங்களுக்கு டேர்மாக கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ மூணு மூணு யூனிட்டாக நீங்கள் படித்தா போதும் ஓகே போட்டுக்கிட்டீங்களா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் எட்டாவது இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து பத்தாவது இங்கிலீஷு தேர்ட் டேம் வரைக்கும் போட்டுக்கோம் அப்போ பத்தாம் தேதியே நம்ம என்ன முடிக்கிறோம் இங்கிலீஷு முடிக்கிறோம் ஓகேவா எயித்து அதாவது நம்ம வந்து ரெண்டாம் தேதி ஆரம்பித்து பத்தாம் தேதி வந்து நம்ம முடிக்கிறோம் ரெண்டாம் தேதி ஆரம்பித்து பத்தாம் தேதி முடிக்கிறோம் ஸோ இது தான் நம்ம முடிக்கிறோம் சரியா அப்போ ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னது எட்டாவது இங்கிலீஷ் புக்லேருந்து பத்தாவது இங்கிலீஷ் புக் வரைக்கும் டேர்ம் வைஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு டேர்முமே யூனிட் வைஸாக இருக்கும் டேட் போட்டுக்கிட்டீங்களா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் வரிசையாக தான் போட சொல்லிக்கு டேட்டில் கன்ஃபியூஷனே கிடையாது ரெண்டு நாலு இருபத்தி மூணில் எட்டாப் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு இயல் எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் மூணு நாலில் மூணாம் தேதி என்ன எழுதுறீங்க எயித் இங்கிலீஷு செகண்ட் டேர்ம் அதாவது ஃபோர்த் யூனிட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட்டு சிக்ஸ்த் யூனிட்டு சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோ நாலாம் தேதி செவன்த் யூனிட்டு எயித்து யூனிட் நைன்த் யூனிட்டு அப்படி சரியா அப்போ யூனிட் வயசாக நீங்கள் எழுதுறீங்க சரியா இப்போ அஞ்சாம் தேதி நைன்த் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் என்ன எழுதுவீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து சாரி ஆறாம் தேதி என்ன எழுதுவீங்க நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாம் தேதி என்ன எழுதுவீங்க எட்டு சாரி நம்ம ஆறோட முடிச்சோல்ல அப்போ ஏழு எட்டு ஒம்பது ஸோ அந்த மாதிரி முடிப்பீங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபோர் யூனிட்ஸு அந்த மாதிரி நான் பிரித்து சொல்லிடுவேன் நான் அதை ஷேர் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு அதாவது நான் எழுதியே யூனிட் நாளைக்கு இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நாளைக்கு வைக்கிற தெரு வந்து எழுதி கூட நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் கூட போட்டு விட்டுறேன் சரியா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணாமல் வந்துடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாலும் உங்களால் அந்த நூற்றி இருபது நாள் பிளானை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஸோ அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பதினொன்னாம் <laughs> 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 சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபுல்லாக வைக்கிறோம் பன்னெண்டாம் தேதி செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் அப்படியே வாங்க சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷு பதினொன்றாம் தேதி ஆரம்பிக்குதா அதில் இருந்து என்ன தெரியுதா பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு பதினொன்றில் ஆரம்பித்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் நடக்கும் காலையில் அப்போது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆ சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷு அப்புறம் செவன்த் இங்கிலீஷு அப்புறம் இந்த இருக்கு எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டாண்டர்டுமே வந்து பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது அது வந்து இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக நடக்கும் இப்போ ஓவராலாக இந்த மூணு டேர்ம்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் உங்களுக்கு கேள்விகளாக கொடுப்பேன் நம்மளுக்கு வந்து முப்பது கேள்விகள் தான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் அப்படி நினச்சி படிங்க நான் ப்ராக்டிஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் வந்து வந்துடணும் சரியா அதுதான் முக்கியம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் லைஃப் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பதினாறாம் தேதி பதினாறாம் தேதி ஆரம்பிக்குதுங்க பதினஞ்சாம் தேதியோட இங்கிலீஷ் முடிஞ்சிச்சு இருபத்தி ஏழில் ஆரம்பிச்சு பதினஞ்சாம் தேதி இங்கிலீஷ் முடியும் அடுத்து மேக்ஸு பதினாறாம் தேதின்னு போட்டுக்கோங்க பதினாறாம் தேதியில் இருந்து 
சரியா அதாவது பதினாறாம் தேதி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மு அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் தேதி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்மு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டாம் தேதி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் தேர்ட் டேர்மு ஸோ மூணு நாளைக்குள்ளே நம்ம மூணு டேர்ம் முடிச்சிடலாம் சிக்ஸ்டீன்த்து எயிட் செவன்டீனு எயிட்டு பதினாறாம் தேதி பதினேழாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி மூணு நாளைக்குள்ள நம்ம வந்து மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் முடிச்சிடலாம் அடுத்து பார்க்கலாம் பத்தொம்போதாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு கணிதம் இருபதாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு கணிதம் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு கணிதம் என்ன டேம் சொல்லலை இந்த இருக்கு டேம் நான் டலே பண்ணிடுறேன் பத்தொன்போதாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு கணக்கு வந்து முதல் பருவம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இருபதாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு கண கணக்கு வந்து இரண்டாம் பருவம் அதுக்கப்புறம் ஏழாம் வகுப்பு கணக்கு வந்து மூன்றாம் பருவம் அப்ப இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியோட முடிஞ்சிருச்சு இப்ப உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சுன்னா பதினாறாம் தேதியில இருந்து சரியா பாருங்க முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸோட நம்ம முடிக்கிற அதாவது பதினா பா சாரி பதினாறுல இருந்து சரியா பதினாறாம் தேதி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்படியே வரிசையாக வரும் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்மு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்மு சிக்ஸ்த் மேக்ஸ் தேர்டு செவன்த் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செவன்த் மேக்ஸ் செகண்டு செவன்த் மேக்ஸ் தேர்டு எயித்து மேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எயித்த் மேக்ஸ் செகண்டு அப்புறம் எயித்த் மேக்ஸ் தேர்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம முடிக்கிறோம் நான் எயித்து நைன்த்து டென்த்துக்கு சொல்லியிருக்கேன் மூணு மூணு யூனிட்டாக பிரித்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன் சரியா ஸோ அதை வந்து மறக்கக்கூடாது சரி இதுதான் இங்கே விஷயம் சரியா அதாவது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் நடக்குது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மூணு இயல் கவர் ஆகும் அடுத்து இருபத்தி மூணாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் அப்புறம் இருபத்தி நாலாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அதோட முடியுது எயித்து அதுக்கடுத்து இருபத்தி அஞ்சு நைன்த்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்மு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம்னா முதல் மூணு இயல் க கவர் ஆகும் ஸோ மூணு மூணு இயலாக கவர் ஆகும் யூனிட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து நாலு இயலாக சேர்த்துக்கிடுவேன் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆகும்போது அந்த போர்ஷன்ஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் சரியா மீதி எல்லாமே டேர்ம் உங்களுக்கு புரியுது தானே நான் வந்து இப்பயே சொல்லிட்டேன் டேர்ம் அப்படின்னா மூணு மூணு யூனிட்டாக தான் படிக்கணும் கண்டிப்பாக நான் டெலகிராமில் போர்ஷன் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இது யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இது ரெண்டில் இதெல்லாம் உள்ள ஷேர் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ ரெண்டுலையுமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் டென்த்து வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது இருபத்தி எட்டாம் தேதி டென்த்து மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்மு அதாவது மொதல் ஃபஸ்ட்டு மூணு யூனிட்டு அது கவர் ஆகும் நான் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் அதை கவனிச்சுக்கோங்க அப்புறம் டென்த்து மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம்னா அடுத்த மூணு யூனிட்டு அப்புறம் முப்பதாம் தேதி வந்து டென்த்து மேக்ஸ் தேர்ட் டேர்ம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு முடியுதுக்கு மு முப்பதாம் தேதி நாலாவது மாதம் ஆகுது அப்போ நம்ம நாலாவது மாதத்தில் மேக்ஸு முடிச்சுட்டோம் வெற்றிகரமாக அஞ்சாவது மாதம் எடுத்துட்டோம் ஒன்றாம் தேதி சரி இந்த மாதத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லாக ஏன்னா மேக்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா முப்பதாம் தேதி அதனால் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லாக இது வந்து எப்படின்னா ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஓவரால கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸை கொடுத்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எழுதிடலாம் சரியா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எழுதிடலாம் சரியா ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாமா எழுதிக்கிட்டீங்களா ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டு ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லு செவன்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லு எயித்து மேக்ஸ் ஃபுல்லு நைன்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லு டென்த்து மேக்ஸ் ஃபுல்லு அடுத்து பார்க்கலாம் ஆறாம் தேதி சரியா ஆறாம் தேதி என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஆறாம் தேதி அறிவியல் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன ஒரு ரைமிங்கில் வந்திருக்கு ஆறாம் தேதி அறிவியல் ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸு ஃபோர்ஸ்ட் டேர்ம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆறாம் தேதியிலேருந்து வரிசையாக அப்படியே போட்டுக்கோங்க டேட்டை போட்டுக்கோங்க ஆறாம் தேதி ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து தெரிகிற டேட்டை வரிசையாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேர்மு சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேர்மு சிக்ஸ் தேர்ட் டேம் என்னது சயின்ஸ் எழுதிக்கோங்க செவன்த் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் செவன்த் சயின்ஸ் செகண்ட் டேம் இது வந்து அந்த டேட் நடக்கும் சிக்ஸ்த் அதாவது ஆறாம் தேதி ஆ
அப்ப இதை முடிச்சாச்சு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் பதிமூணாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் இரண்டாம் பருவம் பதினாலாம் தேதி எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவம் இதுல எயித்து நைன்த் டென்த் புக்கு சிங்கிள் புக்கா இருக்கும் மூணு மூணு யூனிட்டா பிரிச்சுக்கணும் நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் நாள் எழுதுறீங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் எழுத என்ன எழுதுவீங்க நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேவா அப்படி போட்டுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எதுன்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்துடலாமா பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தான் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப டேர்மு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு அறிவியல் செகண்ட் டேர்மு ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் தேர்ட் டேர்ம் ஸோ இது எல்லாமே பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே முக்கியம் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் பதினெட்டாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி வந்து பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் ஒன்றாம் பருவம் சரியா அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது பதினெட்டாம் தேதி அடுத்து வந்து பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் இரண்டாம் பருவம் பத்தொம்போதாம் தேதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் தேதி பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இருபதாம் தேதியோட முடியுது இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபுல்லு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து செவன்த்து சயின்ஸ் ஃபுல்லு இருபத்தி மூணு எயித்து சயின்ஸ் ஃபுல்லு இருபத்தி நாலு நைன்த்து சயின்ஸ் ஃபுல்லு இருபத்தஞ்சு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபுல்லு சரியா எழுதியாச்சா கடகடன்னு அதுக்கு தான் நான் எழுத சொன்னேன் இப்போ இந்த ஷெடியூல்லாம் நீங்கள் எழுதுனா தான் மனசில் தங்குவோம் அதுக்கு தான் நான் எழுத சொன்னேன் இப்போ ஒரு வேலை ஒரு பிடிஎஃபாக கொடுத்தோன்னு வைங்களேன் அதை வாங்கி அப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம ஐயோ இவ்வளோவா அப்படி சொல்லிட்டு இல்லை அதை பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் போட்டு ஓரமாக வச்சுருவோம் ஏன்னா அது மாதிரி நம்ம நிறையா பண்ணுறோம் அதுக்காண்டி தான் நான் உங்களை எழுத சொன்னது அதனால தான் நானுமே எழுதி காட்டியிருக்கேன் சரியா ஓகே இதோட முடிஞ்சிச்சா இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன ஆரம்பிக்கிறோம்னா சோசியல் நான் சொன்னேன் இல்லையா சோசியல் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ சோசியல் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வருஷம் டேட்டு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாரி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வேகமாக போடுங்க போட்டுக்கிட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தி ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஒரு டேட் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் தேர்ட் டேர்ம் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்த்து சோசியல் ஃபஸ்ட் டேர்மு சிக்ஸ்த்து சோசியல் செகண்ட் டேர்மு சிக்ஸ்த்து சோசியல் தேர்ட் டேர்ம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த்து சோசியல் ஃபஸ்ட் டேர்மு செவன்த்து சோசியல் செகண்ட் டேர்மு செவன்த்து சோசியல் தேர்ட் டேர்ம் ஸோ இது வரைக்கும் தான் நான் வந்து எழுத முடியும் அது சாரி இது வரைக்கும் தான் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சரியா இன்னும் இருக்கு நான் வந்து முடிக்கவே இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து தான் டேர்ம் வைஸாக நம்ம எழுத முடியும் அதை சொல்கிறேன் சரியா நீங்கள் வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு போயிடாதீங்க ஷெடியூல் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நான் அதை சொல்லலை ஷெடியூல் என்ன இருக்கு ஏன்னா நூற்றி இருபது நாள் குறியது நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இருக்கு அடுத்து பார்க்கலாம் இது செவன்த்து த இது வரைக்கும் எழுதிட்டிங்களா இப்போ ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி எங்கே இருக்கு இந்த இருக்கு ஒன்றாம் தேதி ஒன்று ஆறு அடுத்த மாதம் பறக்குது சரியா ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பக்கத்தில் நெருங்கின மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எப்போ வேணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் விடலாங்கிற டைம் ஆகி இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஆறு இருபத்தி மூணில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் ஃபோர்ஸ்ட் டேம் டெஸ்ட் நடக்கும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ரெண்டு ஆறில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் செகண்ட் டேர்மு மூணு ஆறில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் தேர்ட் டேம் ஸோ எயித்து நைன்த்து டென்த் இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் புக்காக இருக்கும் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா எப்படி நாங்கள் எழுதுறது டேர்ம் அப்படின்னா மூணு மூணு இயலாக பிரிச்சுருக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு யூனிட்டு அடுத்த மூணு யூனிட்டு அதுக்கு அடுத்த மூணு யூனிட் அப்படி தான் பிரித்து நான் எழுதுவேன் அதான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளால் முடிக்க முடியும் டேர்மாக நம்மளே பிரிச்சுக்கிற வேண்டியதான் அவ்வளோதான் டேர்ம்னா என்னங்க அவ்வளோ கொஞ்சம் பகுதியும் நம்ம பிரிச்சுக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் நாலாவது பாருங்கள் நைன்த்து சோசியல் ஃபஸ்ட் டேர்மு அஞ்சாவது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் செகண்ட் டேர்மு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆறாவது நைன்த்து சோசியல் தேர்ட் டேர்மு ஆறாவது நாள் நைன்த் சோசியல் த தேர்ட் டேர்மு ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டென்த்து அதோட முடியுது பார்த்துடலாமா ஏழாம் தேதி வந்து பாருங்கள் டென்த்து சோசியல்
சரியா அப்ப ஒன்பதாம் தேதி ஆறாவது மாசத்தோட முடிக்கிறோம் இந்த ஷெடியூல் வந்து பொறுமையா பாக்குறவங்க மட்டும்தான் பாஸ் ஆக முடியும் ஷெட்யூல பாக்குறக்கே பொறுமை கண்டிப்பா பாஸ் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி ஏன்னா அவ்வளவு முக்கியம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு பொறுமையா அத்தனால இருக்கணும் சரியா அதுக்குதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேர்வு காலையில வைக்கிறோம் சாயந்தரம் என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு யூஜிடிஆர்பிக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும் சரியா அது போக மீதி நேரங்கள் எல்லாமே ஷார்ட் கட்ஸும் அப்புறம் மற்ற ஆன்லைன் கிளாஸுகளும் நடக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி டெட்டு டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட்டு இதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுவாங்க டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி அந்த எஸ்ஐ எக்ஸாமு இவங்களுக்குலாம் வந்து தனித்தனியாக நடக்கும் சரியா ஓகே இப்போ பார்க்கலாமா சரி ஒம்பதாம் தேதியோட நம்மளுக்கு டென்த்து சோசியல் தோட்டம் முடியுதா ஓகே அடுத்து பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாலு ஸோ பத்தாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் ஆறாம் வகுப்பு சோசியல்லேருந்து பத்தாம் வகுப்பு சோசியல் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமானது சரியா ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சோசியல் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு எத்தனாம் தேதி முடியுது பதினாலாம் தேதி முடியுது ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு வருவோம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழை கடைசியில் வச்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா தமிழ் நம்ம நிறையா பார்த்தனால கடைசியாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் கண்டிப்பாக டெஸ்ட்டு உண்டு இல்லையா நம்ம படிக்கணும் ஷெடியூலில் அதனால் அதுக்கும் முப்பது மார்க் இருக்குது தானே அதனால் நம்ம படிக்கணும் இப்போ இதை வந்து யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு அவங்க எல்லாருமே அதாவது டெட்டு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ப்ளஸ் வந்து யூஜி டிஆர்பி எழுதுறவங்க ப்ளஸ் எஸ்ஜிடி எழுதுறவங்க தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சாம் தேதி தமிழ் ஸ்டார்ட் ஆகுதா பதினஞ்சாம் தேதியில் இருந்து பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் டேட்டு போட்டுக்கோங்க பார்ப்போம் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் டேட்டை போட்டுக்கோங்க பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் டேட்டை போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது இது வரைக்கும் என்னென்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் தேர்ட் டேர்ம் வரைக்கும் வரிசையாக போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் எதையுமே மாத்தில் பாருங்கள் நான் சொல்லிடுறேன் பதி ஆ பதினஞ்சாம் தேதி இந்த இருக்கு வருங்க பதினஞ்சாம் தேதி சிக்ஸ்த்து ஸ்டேம் தமிழ் ஃபஸ்ட் டேர்மு அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டீனில் வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் செகண்ட் டேர்ம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் தேர்ட் டேர்ம் பதினெட்டாம் தேதி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் ஃபஸ்ட் டேர்மு பத்தொம்பதாம் தேதி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் செகண்ட் டேர்ம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கரெக்டாக தான் எழுதியிருப்பீங்க ஏன்னா நான் வரிசையாக தானே போட சொன்னேன் அப்படியே வரிசையாக போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் ஃபஸ்ட் டேம் தேர்ட் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் அப்படி தான் போடுறீங்க எயித்து நைன்த் யூனிட்டுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மூணு மூணு ஏழாக பிரிப்போம் நம்ம சரியா ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இருபதாம் தேதி ச செவன்த்து தமிழ் தேர்ட் டேர்மு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று எயித்து தமிழ் ஃபஸ்ட் டேர்மு இருபத்தி ரெண்டு வந்து எயித்து தமிழ் செகண்ட் டேர்மு இருபத்தி மூணு வந்து எயித் தமிழ் தேர்ட் டேர்மு அடுத்து பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஃபஸ்ட் டேர்மு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நைன்த் தமிழ் செகண்ட் டேர்மு இருபத்தி ஆறாம் தேதி நைன்த் தமிழ் தேர்ட் டேர்ம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி டென்த் தமிழ் ஃபஸ்ட் டேர்மு இருபத்தி எட்டாம் தேதி டென்த் தமிழ் செகண்ட் டேர்மு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி டென்த் தமிழ் தேர்ட் டேர்ம் ஓகேவா அடுத்து முப்பதாம் தேதி வருதுங்க முப்பதாம் தேதியிலிருந்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்லேருந்து டென்த்து தமிழ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் வைக்கிறோம் இதோட நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீ ஸ்டேட் லெவல் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் சரி ப்ளஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாமுக்கும் சரி டெட்டு அதாவது டிஆர்பி சைட்லேருந்து எழுதக்கூடிய டெட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சைட்லேருந்து எழுதக்கூடியது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை 
இதில் டிஆர்பி சைட்லேருந்து அறிவித்த டெட்டு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்புறம் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் பாஸ் பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஒனில் பாஸ் பண்ணுவாங்க எஜிடி எழுதுவாங்க பேப்பர் டூவில் யூஜி டிஆர்பி ஸோ இது ரெண்டுலேயே பாஸ் பண்ணவங்க எழுதுகிறவங்க தான் எஜிடி யூஜி டிஆர்பி எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிஎஸில் குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் செவன் வரைக்கும் எழுதுகிறவங்க தாராளமாக இந்த டேர்ம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎன்யூஎஸ் சார்பில் எழுதுகிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவங்களுக்கு நான் தனியாகவும் போடுவேன் ப்ளஸ் இதே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்ல வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இது எல்லாமே எத்தனை மணிக்கு நடக்கும் அதாவது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு இந்த டெஸ்ட்டு நடக்கும் இப்போ போட்ட பிளான் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது ஒரு நூ நூற்றி இருபது நாள் பிளான் இது அதில் எல்லா சப்ஜெக்டும் தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு சோஷியல் எல்லா சப்ஜெக்டும் கவர் பண்ணி டேர்ம் வைஸாக சிலபஸ் பேஸு தான் எடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு சிலபஸ் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொடுத்தது தான் நம்மளுக்கு அதை தான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் எல்லா சப்ஜெக்டும் கவர் ஆகுது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தினமும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுங்க தேர்வு எழுதி பாருங்கள் உங்களை நீங்களே அசஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் இன்னும் எத்தனை தேர்வு வைத்தாலும் நம்ம வந்து ஜெயிச்சு காட்டணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து யோசனை மட்டும் எதாவது ஜெயிக்க முடியாது அதுதான் முக்கியம் அதனால் வந்து எல்லாருமே தேர்வுக்கு தயாராக வந்துடுங்க சரியா தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு சோஷியல் இதுதான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஐயராமல் உழைப்பு அறுபது வயது வரை சிறப்பு வந்து கொடுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஸ்ஜிடி யூஜி டிஆர்பி இது ஏன்னா மேஜர் வயசாக வருது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கல கவர் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஸோ அதில் நீங்களும் ஒரு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கண்டென்ட்டை கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து டெட்டு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அவங்க எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அடிச்சுடுங்க மார்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஆர்பி சைட்லேருந்து வைக்கக்கூடிய தேர்வுகளில் முக்கியமானதுக்கு இந்த பிளான் ஓகே ஆகும் அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சி சைட்லேருந்து எல்லா குரூப் எக்ஸாமுக்கும் அப்புறம் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கும் இதில் தேவையான சப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் அவங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் தனித்தனியாக லைவ் கிளாஸும் டெஸ்ட்டும் போடுவேன் ஸோ அவங்கவுங்க பேஜில் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஓகேவா அண்ட் இதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ அவருடைய சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனலை பொறுத்த அளவு இது போட்டி தேர்வு வெற்றி பெற்று நடத்தக்கூடியது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நாங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க இலவச பயிற்சி நிறுவனமாக மாற்றி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இலவசமாக போட்டி தேர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளுடைய அகாடமியில் படித்த இந்த குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் வந்து உண்மையிலே நல்லா இருக்குது நிறைய பேர் பாஸ் ஆகியிருக்காங்க நாங்களும் எல்லோரும் தான் ஸோ நல்ல நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கோம் வேலை கிடைக்க வந்து நிறையா சான்ஸ் இருக்குது கிடைத்தால் நல்லது அதனால் தொடர் முயற்சி தான் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தான் முக்கியம் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டையும் உங்களுக்கு டேர்ம் வைஸாக கொடுத்துட்டேன் உங்களோட பிரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே டைமில் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இது காலையில் நடக்கும் மாலையில் என்ன நடக்கும் யூஜி டிஆர்பிக்கு கிளாஸ் நடக்கும் இன் பிட்வீனில் மற்ற எல்லா எல்லாத்துக்குமே கிளாஸஸ் நடக்கும் அண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் நிறைய நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கமர்ஷியல் கேட்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட்ஸ் இருக்காது இருந்தாலும் தாராளமாக கேட்கலாம் இது எதுக்காண்டி அப்படிங்கிறத நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அண்ட் இந்த பிளான் வந்து மூணாம் மாதத்துலேருந்து ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் அதாவது திட்டத்திட்ட மூன்றரை மாதமாக நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ மூணாவது மாதம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாம் மாதம் முடியும் அப்போ அஞ்சு மாதமாக தொடர்ந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் காலையில் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வந்து முன்னே பின்ன ஆகும் முன்னாடியே வந்துருச்சுன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம் எப்படியே வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகும் தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம் ஓகேவா நம்ம ப்ரிப்பேராக இருந்துக்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் வாய்ப்பை வந்து தவற விடாமல் வந்துடுங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அரசு வேலை வாங்கணுங்கிறது நம்மளுடைய குறிக்கோளாக இருக்கணும் அரசு வேலையே நம்மளுடைய குறிக்கோள் ஐராமல் உழைப்பு அறுபது வயது வயது சிறப்பு ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஜெயிச்சு காட்டுவோம் வந்துடுங்க இது ஒரு வெற்றியாளர்களையும